Hi beauties! It's me Pao and welcome sa aking channel. For today's video, simplihan lang natin. As you can see from the title, magpipitchy makeup tutorial tayo. Perfect to for everyday, kahit na quarantine tayo ngayon, kung gusto mo lang magpaka-fresh sa bahay nyo, pwedeng-pwede yung look na to. Bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa channel ko. Dali-dali, mag-subscribe ka na. Thank you! So without further ado, mag-start na tayo sa video. Okay, so first, mag-hydrate na tayo ng face using this Lux Organics Beauty Mist by Aunt Lutz. Sa base, gagamitin natin ng Wet n Wild Stick Foundation in the shade Vanilla Beige. Sobrang ganda ng finish ng foundation na to. Perfect na perfect for everyday. Ito yung foundation na yung kung gusto mo, naka-foundation ka pero nakakahinga pa rin yung skin mo. Perfect na perfect to. Marami ito sa Shopee, Lazada, and alam ko sa Facebook may mga nagtitinda din doon. So pwede nyo siyang i-check para matry nyo din yung foundation na to. Ilalagay na rin natin siya as concealer. Ilalagay natin siya sa under eye, sa chin, and sa forehead. Para iset lahat, gagamitin natin itong Nietzsche Dough Press Powder in the shade Tan. Ay nako, ito pa isa. Nanggigigil din ako dito. 100 pesos lang to, besh, sa Watson. So ano na? Grab muna. Dali, grab na. Sa kilay, gagamit tayo ng Eyebrow Stamp from Kiss New York. Kahit anong eyebrow stamp, eyebrow powder na meron kayo, pwedeng-pwede na yun. Ito yung ginagamit ko kapag gusto ko ng plakadong tilay pero natural pa rin tingnan. Kasi unlike sa pencil talaga at sa pomade na talagang pakak na pakak yung kilay mo, besh. Pero dito kasi sa powder, may pagka-soft touch pa din siya. So, ayun yung gusto ko pagdating sa powder. Ito optional to ha, pero dahil nga eyebrow uh, powder yung ginamit natin sa kilay natin, kailangan natin siyang iset. Okay, kasi kapag hindi, mabubura siya agad. So, kailangan natin gumamit ng brow gel para iset ang ating eyebrows. Tapos, kuha kayo ng any concealer na meron kayo, tapos i-prime nyo na ang inyong eyelids. Uh, para matakpan na din natin yung mga veins and discolorations. Tapos, kuha lang kayo ng ma-peach na color mula sa eyeshadow palette na meron kayo. And, ayun, ilagay nyo na sa eyelids nyo. Kung medyo nakukulangan pa kayo sa kulay, i-build up nyo lang ng i-build up yung eyeshadow nyo uh, para makuha nyo yung pinaka-color na gusto nyo. Tapos, kuha na tayo ng peach na shimmer at ilagay natin sa may inner corner hanggang sa gitna para magkaroon naman ng konting dimensyon ng ating eyeshadow. Tapos, i-blend na natin yung edges para walang harsh lines at magdagdag na rin tayo ng konting uh, color ulit ng peach para mas mukhang seamless yung eyeshadow natin. I-curl na natin ang ating lashes at ihanda na natin siya for the next step. Sa mascara, gagamitin natin itong Maybelline Last Sensational. Gustong gusto ko yung mascara na to kasi mag siya sa lashes, nabovolumize niya at nabibigyan niya to ng tamang haba.
Sa contour, gamitin ulit natin itong Wet and Wild Contour Palette at lagyan natin ng dimension yung face natin. Gustong gusto ko din yung part na to kasi, Besh, hindi ko kailangan mag-diet. Contour lang, Besh. Contour lang sagot. Try nyo, dali! <laughs> Sa blush on, gagamitin natin yung peach na eyeshadow na ginamit natin kanina at ayon yung ilalagay natin sa cheeks. Okay din naman na gumamit kayo ng pink na blush on pero para mas achieve natin yung peachy na makeup look is gumamit tayo ng ma-orange or ma-peach na blush on. Sa highlight, kumuha lang tayo sa eyeshadow palette natin na champagne na shimmer at ayon yung ilagay natin sa high points ng ating face. Sa inner corner, kuha lang tayo ng medyo mag-gold na shimmer kasi wala lang. Trip ko lang yung gold. Sa lips, naksay pa ganun. <laughs> kuha lang tayo ng ma-coral or ma-peach na shade ng lipstick natin at i-focus lang natin yun sa gitnang bahagi ng lips natin dahil mag-gradient lips effect tayo. Tapos kung wala kayong peach na shade ng lipstick, pwede din naman na yung eyeshadow na ginamit natin sa eyes is gawin nating lipstick. O ba diba, hack yun. Napanood ko dito yun sa YouTube and nakalimutan ko na kung sinong YouTuber yung napanood ko. Pero ayun, pwede pa lang gawin natin yun. O ba diba, achieve na achieve ang gradient lips effect. So, ayun lang beauties! Kung nagustuhan mo to, please give this video a thumbs up, mag-subscribe ka na sa channel ko, at i-click mo na yung notification bell beside it para ma-notify ka every time na mag upload ako ng video. So, ayun lang beauties! Thank you so much for watching, and I'll see you on my next one. Habay ka na! Bye!